Të ndërruar shikues në studion editarit, jemi rikëthyër me Zotin Arian Dyrmishi, ekspert për qështjet e siguris dhe analist e cilë është bashkuar sot me ne, Mirë Sevini. Zotin Dyrmishi, pa diskutim që do njësi me aktualitetin e orve të fundit, janë bit 300 lekundje sizmike në vendin ton në më pak se 28 orë. A jemi të gatë shumë të apërbalojmë dhe menagjojmë situatën në kushtet atila? Në fakt kjo është një situatë pa precedent, nuk ka ndodhur në njëherë që të kemi një volum të tjilë lukundisht në Shqipëri. Kështë sigurisht që ka kryuar një loj paniku dhe pasigurie të kënjerëzit, por mendoj që në konceptin më të përgjithshëm Shqipëria dhjetë që është një ndodhët në një pozicion geografik i cili ka si thua është lëvizje sizmike të vazhdushme, njerëzit ndoshta duhet të jenë duhet ishën pak më të pregatitur përsa i përket aspektit psikologjik se si ndodhën dhe kjo mund të konsiderohet një dopsi përsa i përket zbatimit planit emergjensave civile që është faktikisht në fuqi është një plan i miratuar nga qeveria që në vitin 2004, i cili ka brënda vetës një sërbe primtarish që ka të bëjnë edhe me strukturat se si operojnë ato metodologjia për caktimit të gjëndjeve të saktuara në rastet të përbytjeve, po tërmete, bezjarëve, si pas përcaktimit që është bërë në blersimin para prak që është bërë për para miratimin së ti plani, ku shënë rezikjes nga cilat Shqipëria mund të kërsenojt. Dhe në bi bazën e kësaj, njerëzit mendoj që me që se në kone e teknologjive të informacionit, një nga problemet është menagjimi, si thuash emocionale dhe i reagivit, njerëzve mund të ishte një nga, mund të kishte qënë, ose mund të rishikohet të ashme, si një nga elementet kërësorë të zbatimit të këti planit, pa pregatitja e njerëzve se si të reagoj në raset të tjela, për shëmbullë si që të rrësvetua dje nga mediat një, video e vogël që të regonë të se qëfar do të bëjë njerëzit në rastë të rëmeti, putën për shavullin atyre, po kjo ishte në basë të rëmetis. Pra këse është një 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 element manksi, ose një disavantash për të kushte ku jemi aktualisht? Po, me ndoj se në përgjithsi, struktura tona janë në reaguse ndaj planeve që hartojnë në përgjithsi, dhe kjo është tipike, si të thuash edhe kulturore, administratës tonë publike, po edhe institucionet cilat janë shumë të shpeta për të reaguar, dhe si që më qëfëse mund të paraqisim në në i mënyrë grafike vëllimin e reagimit ndaj këti fenomeni, dhe të karastojnë për shumë me vëllimin e reagimeve para prake, pra proaktive në 10 vitet e fundit, dhe shofim që mund të të kalojnë vëllimin e reagimeve. Pra në kuptimin e përgjithshëm, pak vëmëndje në përgjithsi i kushtohet në Shqipëri, pregatitjes. Gjithmonë kemi një vëllim të madhë reagime dhe reagime shpesh në mutin dhe kaotike, po... Me gjithë se jemi në periudhën post faktit të kryer të ashmë në këto 28 orë, konform konditave ku ne undodhëm si popull, a duhet ishtë të shpalur gjëndja emergjensë civile, ndonë se shpesh dhe fenomenin natyrore përdoren për motive politike me gjitha të disa parti opozitare disa në djeshme thanë se kjo duhet ishtë të shpalur të ashmë nga në e qeverisë. Po, nuk me ndoj se kjo është që politike, është më shumë që që teknike, sepse ka një plan veprimit ashtë të miratuar i cili kanë vijetuar disa qeverive që nga viti 2004, sigurisht që planet edhe mund të rishikohen, po me ndoj që a ishtë një plan i mirë, dhe ka metodologi për të përcaktuar se kush dhe në qëfarë për shumullë shkalla e dëmeve, vëlimi, njerëzit e dëmtuar e tjerë tjerë, sepse presupozohet që shkalla e emergjensës ose shpalli e emergjensës presupozohet në byllin e disa aktiviteteve të tjera për të fokusuar në mënyrë shumë intensive të kjo aktivitet, për shumë në kjofse do kemi një zjarra po një tërmesi shqipe. Duke që nëse u parësyshme që shkollet dhe qerdet institucionet të mbyllë shën ditën e sotme, konform këthyre, a duhet ishte shpalur në këtë grad gjëndja emergjensës civile, duke respektuar gjithmon planin komtar për cilin po flisni? Nuk me ndoj, se në këtë rast, për shumë ishte e nevojshme që të lihëshin aktivitetet të tjera, të rëndësishme, ose normalet, jetës e vëndit, për të fokusuar, se që me ndoj që strukturat të cilat janë duke o marë, janë mjaftu shumë për të, si thua është, nësasi, për të adresuar problemi, se fakti kishtë është që që e konsiderohet të verifikimi i dëmëve, të dhënja në ratë pare ndimës njerëzve, cilët mund të ishën dëmtuar dhe kjo tashme është e kaluar, të shi është verifikimi i dëmëve dhe zbatimi në kohë që për ato dëmë që janë shkaktuar të mundet që të riparohen në një afat sa më të afer, në mënyrë të cilë që dhe njerëzit cilët janë prekur të mos të dëmtoj cilë si a jetës të tyre nga kjoj fenomeni për parashikuar. Pra, në kohën kur paralemrojnë të tjera dridhjet mundshme të tokës, ndoshta duhet mjaftohemi po thoni ju me këtë sensibilizim dhe mobilizim të struktur 
sigurave. Po, unë mendoj që parashikimi i dritive më duket pak, si që dhe, dhe rezultoj nga, nga paniku që u krua djenë në brëmi, është i pa parashikushëm, nuk mendoj se kemi arritur një shkallë të tilë parashikushëmërije të tërme. Sigurisht djetë që kur ka një aktivitet sizmik, dhe kjo është empirike, nuk është është në një shkencore, por kjo është edhe e vërstetuar shkencërisht. Gjithmonë ka lukundi që vinë në ato që quen në basë goditis filestare, dhe më thënë struktura geologike në në tokë që kanë shkaktuar këtë tronditje, fillaj zënë vënd gradualisht dhe kjo është shkaktuar. Kjo është referenca e sismologën. Por, 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 fikërisht, dhe thash nuk është në një do në shkencë shumë e sofistikuar, kjo thash është empirike dhe mbi këtë aspekt nuk pritet që gjithmonë goditjet e më pas me janë në të vogle, nuk janë në të më dhaja, thash e vërtetojnë të dhënat e këtyre veprimtarive sismike. Urojmë që do me tjenë minimale dhe të mbetëm e me kaqë. Të në duhet të kalëm në një tjetër kapitu të rëndësishëm, është a i shekim në diskutuar shpeshe dhe në këtë studio, por dhe jashtë saj. Reformimi i sistemi të drejtsis dhe një kapitul i fundit, dënimi për Zotin Tahiri, ishë ministrën e bronshëm e cili u dha pak ditë më parë, e cili është komentuar edhe si një epizodi rëndësishëm i gjithë reformimi të sistemit. A është një sinjal për të dhe qëfar do të thotë për sistemin e rritë të drejtsis? Po, mendoj që rasti i tahirit mund të qëtë një nësiloj testi, sepse sistemi i drejtsis akoma, po flasë sistemi i drejtsis i jetimit, i jetimit, i para gjykimit, pra i ndjekjes penale, dhe pasta i gjykimit nuk është vën akoma në funksion. Kështu që kjo mund të ishte një rasi si lideri diku mund të thuet për të testuar se sa të pregatitur janë institucionet e drejtsis shqiptare për të umarë me raset të tila. Në dhe si e kaluan në këtë sprovë në këtë vështrimin të uaj, nëse do të quajmë të atil? Për mendimin tim, po të kemi parësu që dhe reagimet ndërkomtare, flasë ambasada britanike, ambasada amerikane, që cilat nuk para ndërhyjnë në rast e gjykimesh, të fakti që ndërhyjnë, të më thënë, ka një tregon një shkallë pak në isia, dhe unë mendoj që është problematik në fakti vendimi i dhënë, për mendimi tim, vendimi i dhënë, sepse shpërdorim të tyre është pak e shumë e përgjithshme, dhe shpërdorimi të tyre është të vështirë për të vërtetuar tashme se cilat që e në pasojat e këti shpërdorimi të tyre. Sepse normalisht, kër bëhen jetime, gjithmonë verifikohen të shkak pasojat, pra do të thotë që qëfar pasoja është negative, erdhen nga kjo situasht shpërdorima, po që mund tjetë veprima, po mos veprime, dhe kjo presim të zbarë dhe të vendimi që ta shofim, por që do tjetë e vështirë, për shumë për gjukata, në kjo që të përcaktoj me prova se cilat ishën pasoja që soli kjo veprima, po mos veprimi cili kategorizohet në kodin penal si shpërdorim dhe tyre. Pra, unë mendoj që nuk qëndronë si vendim, dhe nuk ka lidhje me jetimet e kryra nga prokuroria, dhe një nga dhe kjo në mos situash mund të kjojtë ndërhyri apo korupcion në drejtsi mund të kjojtë minimalisht pa aftësi sepse nuk mundet që për një be për të caktuar penale që prokuria kërkon dënim gjukata të kaloj ke një tjetër be për penale kjo është pak e qudishme dhe mendoj që baza e reagimi të pakten edhe ambasadëve të uaj duke që në pikerish kjo anomali që në vetë vetë të regon të thash një loj dopsie profesionale në të në balafashimin e raseve të tila të cilat kanë bëmëndjet ma dhe publike po dhe presion të matë po të emi edhe si vënd, ashtu dhe ndërkomtar. A ka prokuroria apsirën e mundshme dhe të duhurëm për reagim në raste si kjo, sepse Tahiri është një emër, me gjitha të dosjet e atila të tyre për masave nuk janë të pakta në Shqipëri të shme. Po, prokuroria e ka shprejur që ndërvinë e vetë, pakën me sa di, publikisht, që do të apeloj qështjen, sigurisht. Unë jam i sigur që apelimi qështjes është parashikuar edhe nga pala e e gjukuar, nga Tahiri, cili mendon tërësisht, kështu që do të shofim se si, se cili do tjetë reagimi i gjukatës apelit në lidhje me këtë. Unë mendoj që gjukata e apelit mundet edhe të të kërkoj rishyrtima nga gjukata shkatës parë ndoshta, sepse kjo thash mos përputhje me disë jetimit penal dhe vendimit 
gjykatë do të dojë një shpjegim. Gjëzim apelesh në kërkim të drecis. Me gjitha të zëtë i dyrmishi, për të reformimit të brëndshum të sistemi të drecis dhe institucioneve të reja që edhe shqiptarët, në fakt me zi presin dhe po thua se kishen shpresuar nga e drejta dhe produkti që do dal nga to. A besoni se rasit të hiri mund ketë kosto edhe për te. Në presim një përgjit rëndësishme në datë të 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 si indikacion rrasi të hiri dhe pasuje që mund të ketë? Unë mendoj që vendimarja tashma i e shafruar për thoj se fondit dhe deri t'i ku është marë këj vendim, presim që si është të shpalet, gjasat janë që do tjetë një vendim hapje negociat është me disa kushte para prake që do të thotë që nga pikpamja teknike këshili i bashkim të Europian nga momenti që vendos të kushe ja lejon komisionit, pra nuk do mblidhet për sëri për të marrë vendimi për hapin e negociatave për Shqiprin. Pra, si të ashtë zbret në nivel teknik, jo politik, pra në politik po të kemi përësë strukturën e bashkim të Europian, pra diskutimi që bëjnë vëndet midis tyre, kur vjen puna për zjerimi, që duhet unanimitet që edhe një vënd po tjetë kunder vendimi nuk meret, pra do t'ishte edhe dhe me kushte, do t'ishtë e një hap me doj i mirë për Shqiprin në dritim të këti procesi, sepse do të thotë që me komisioni, komisioni si e gjdo verifikoj teknikisht realizimin e atyre nënd të kushteve që ka përpozuar për lamit dhe gjerman, po që cilat faktikisht mund të modifikohen nga këshili, mund të shtojnë, mund të shtojnë. Një vendimi si li pritë të finalizohet në datë 25, ndoshta edhe për dhe një përgjë e finali për Shqiprin, me gjitha të duke balafaquar të dhenat të ndërbite për të analizuar dhe vendime dhe argumentat, kishim 3 u bërnë 5 sot flasim për 9 kushtet të mundshme, ndoshta edhe më shumë. Po po të shifen të 9 ta kushtet lidhen vetëm e një kusht. Janë me sistemin e drecis presisht. Dhe jetimin e korupcionit dhe krimin e organizuar. Pra, faktikisht, një gjyqësor, krimi spakot, krimi gjyqatës kushtetuse, që ka të bëj me zgjedit, po me zgjedit më shumë, jo si proces, si të thua është politike dhe për mirësimi administrativi zgjedit, sepse kjo ka qenë një problemi vazhdushëm në Shqipri dhe nuk është ka qenë qështje, po pra që kosa që në rastin konkret diskutohet që zgjedit janë të prejkura dhe nga korupcioni dhe nga ndikimi krimit organizuar, kjo unë mendoj që i të gjithë të nënda ato kushtet dhe vendosura lidhen me efikasitetin e jetimit korupcionit dhe krimit organizuar. Me gjitha të duke qenë se kanë këto dy ose tre objektiva të rëndësishme dhe orvaten rrethe atyre nënd kushteve, a mund themi se kjo prioriteti, faktorin nërkomtar që pas ka qenë sistemi drejtsis kërësisht dhe lufta kunder krimit dhe korupcionit, nuk pas ka në vëndësuar mjaftu e shumë në këto vite që në duen kushte më të përforcuar e sot. Jo, unë mendoj që këto situashe reforma ka jetur në drejtim të në ratë parë spastrimi të sistemit nga prokurorë dhe gjukatës korruptuar, ajo që parlamenti Gjerman në këtë rast ka bërë shkon një hap më tej që nuk ishte parashikuar faktikisht në legislacionin për vetingur, duke qënë se procesi vetingur të ishte konsideruar si proces administrativ që mbaron të situash me largimin nga detyra të gjukatës dhe prokurorëve, ata tashma dhe mendoj që kjo i referohet edhe një loj reagimi edhe nga publiku shqiptarë, të cilët thonë që këta njërës tashma dhe duen hetuar, sepse fakti që janë gjetur që kanë pasur pasurit të pa justifikuara, këto në vetë vete përbëj një vepër penale dhe nuk mund dhe të mbyllet procesi me kaj. Kjo është një... Nuk mund të shkarkohen dhe të lijen aty për faktorin dhe kompërsot. Sigurisht, kjo faktikisht është pak, dhe e ka gjetur pak besoj në surprizë sistemin, sepse ishte menduar që kjo proces të ishte situashtë ose legislacioni, është parashikon që kjo tjetë një proces administrativ dhe unë nuk e di për shumë olë teknikisht në qëfëse do të duhet të bëhet jetim penal, sa do tjetë e mundur që të përdorën si të thuash dokumentacioni, dosjet e verifikimit në kuadrët vetingut për të zhvilluar një jetim penal për arsye, sepse kjo do të ishte si të thuash një loj shkelje, mendoj, në ngellet e subjekti interpretimi, po i parashikimeve të kuadrit e egzistus në bivetingu, në si li e parashikon të të si një jetim administrativ. Me gjitha të thash vetë mja si të thuash për shkallëzim, i vetëmi për shkallëzim përveç kushtëve, pes prioritetetve që thashme Shqipria i ka, me ndoj që është vetëm kjypë që ka të bëjmë e jetimin penal. Me gjitha dhe ju ma përmëndët edhe një tjetër element që ndoshta mund konsiderohet i ri dhe i tilë është, sepse del dhe flet për legitimitetin e zgjedive të 30 qëshorit, pra flasim nga periuda e 30 qëshorit deri mësot kur faktorin nërkomtar për artikulon kërkesa të reja. Qëfar besoni se do të ndodhë me këtë kushtë ri, i cili ndoshta duhet marri dhe përgjigjen e 
të, të gjukata kushtetuse, po pa mërësisht edhe pak të kërkes, unë me të që nga në e bundestagu faktisht e që vetëm se e kjo rifeksohet, është si të ashtë premtuar nga faktorët politikë në Shqipëri që me të, me të kryuar gjukata kushtetuse, që është e do të shkoj atje. Apeli që i bëjnë, që bëjnë bundestagu është si e që kjo që është të gjukohet me integritet në momentin që gjukata kushtetuse do të, do të kryohet. Kështu që për sëri, sa është lidhet me shtetin e të drejtës dhe me efikasitetin e sistemit përsa i përket jetimit të korupcionit dhe të nuk besoj se do të kishën dhe të kërmit organizatë, nuk besoj se do të kishën pasur këtë, këtë vëmëndi e këto zhjede në qofë se nuk do të kishën dalë problemes dhe të zonat që kanë të bëjmë me përfshirën të elementve të kriminalizuar, por një kosisht edhe, edhe korupcionit politik të mundësëm në këtë proces. Kështu që për sëri do të nënvizoja që pjesa thëmbra e kili të proceseve në Shqipëri në drejtim të progresit përsa i përket integrimit ngellet aftësia e bëndit për të vendosur barazi në gjykim, por edhe për qenë efikas pastaj në raport me krimi organizuar dhe korupcion. Vedime me integritet. Unë ju falendroj që i zhëtë të mëngjes këtu. Fendiri për qenës.